Всем привет! Барьер. Всем доброго здравия. Сегодня у, нас, сегодня у нас необычный ролик. У нас сегодня гость. Ильминский мастер. Это я. Но произвожу блесну уже 10 лет. Отправляю и за границу, и в Россию. Мои блесны очень зарекомендовали себя хорошо. Вот, сегодня будем на них ловить. Поддерживаю, потому что даже вот по нашим роликам, где мы ловили на орде, и первые щуки, которые у нас были, это как раз блесны Ильминского мастера. Вот посмотрите, какая красавица. А? Ай-яй-яй-яй-яй. И опять сработала блесна Ильминского мастера. Поэтому действительно рекомендую. Наловать его блесным просто идеально подошли. Прямо там надо было болтаться и откидывать. Жалко мне, что правда утопил я парочку, не зацепляя их. Но там все-таки камень стоит одно и 50-50, либо утопишь, либо нет. Сегодня каким облесным будем тестировать? Сегодня будем тестировать вертушки, не зацепляйте, и, и колебалки с тройником. По цвету морковка, серебро. А есть показать? Есть, да, ну сейчас вот блесенка, вертушка. Это блесна Комет модель, 8 грамм, морковка, вот. Лепесток сделан из латуни, хороший острый крючок, вот. Ну, хорошая блесенка и на щуку, и на окуня. Будем, в общем, пробовать. Не пробовать. А остальные? Давай сразу покажем здесь. Так, так сказать, остальные потом туда. уже по ходу дела давай покажем. Так Это... мы сразу целиком да. их покажем, ну, а потом вот. будем... О, а. расскажи про них. Вот эта вот блесенка Raptor 5, пятерка. Лепесток 50 миллиметров. По весу 11 грамм. Это поменьше блесна по размеру Raptor 4. 40 миллиметров лепесток, покрытие серебро, шарики латунные, этот флуоресцентный, кембрик тоже флуоресцентный, модель липа четверка, 40 миллиметров лепесток, 9 грамм вес, это андромеда, ну в принципе эти блесна на щуку, на окуня, это вот блесна трофейная с флуоресцентным шариком, покрытие настоящее серебро, это вот основа латунь, а сверху это серебро. Вот блесна хорошая, канадская трофи. Тоже себя очень хорошо зарекомендовал. Работает на падении, вот на паузе хорошо. Вот. Это вот недоцепляйки. Вот такие вот. Этот морковочка цвет очень хороший. С таким вот усиком пружинным. Он помогает травку обойти где-то там. Камыш, кушир. Это циклоп модель. Уралка, канадская лайт и ротва. Такие раньше делали еще в советские времена. Блесна очень уловистая. Вот она в виде незацепляйки с таким вот усиком. И флюоресцентный шарик. Покрытие тоже настоящее серебро. Серебро работает лучше всех вот цветов по практике. Вот рыбаки заказывают 60% заказов это серебряное покрытие остальные уже там цветные либо там морковка светофор ну там латунь медь вот, вот серебро на первом месте ну, в принципе в принципе вот такие вот модели то есть интересно будет сегодня какая блеса победит Но я думаю хоть что-то мы должны сегодня поймать какую ты если меня... если будет рыба обязательно поймаем да. если будет какой ты мне блесенку Если порекомендуешь? Так, я сейчас порекомендую блесну. Раптор четверка. Вот с покрытием серебро. Вертушка. Держи. Ага. 
Ну, вот, попробуем с вертушек начать. Ну, а там как пойдет. Да. Ну что, разворачиваемся, идем туда. Ну, если нам повезет, мы обязательно что-нибудь поймаем. Но если нам не повезет, то, в принципе, с Алексеем мы не расстроимся. Ибо погода хорошая. Мы на реке Мста, и сегодня у меня по плану еще закрыть гистальф. Искупаться в Мсте. Ты как, поддерживаешь данную инициативу? Поддерживаю, конечно, да. Так что, ну, до встречи. Если будет что-то клевать, у нас оператор обязательно снимет. Главное, ничего не отморозить. Я думаю, это вряд ли. При такой жаре. Кстати, вода теплая. Темка, ну, ты, ты уже я... испытал воду, теплая. Перетаскивание лодок прошло почти в тепле. Да, искупаемся обязательно. <как> Решили поменять блесенку и поставить колебалочку. На трофейное открытие серебро на хорошую щучку трофейную. Угу. Угу. Ну, попробуем. А я повесил вот такую прицеплю блесенку. Канадская трофи. Очень хорошая блесна. Попробуем еще на нее поймать. Ну, будем менять, пробовать, подбирать под условия. Вот и поклевка. Вот что-то есть, да. На, на комет, на вертушечку морковка сработал. Ну, по ходу окунь. По ходу окунь взял. Я сначала думал, что зацеп. Вот, ну, прошло буквально сколько минуты? Две? Да, где-то две. Две минуты с приезда. И... Вот, снимай рыбочку. А, щучка маленькая. Маленький щеренок. Соблазнился вот на верхушку. Сейчас мы его отцепим и отпустим подрастать. Эй! Тихо, тихо, тихо. Колечки сюда не надо вешать. Моя рекомендация. Это ненужный аксессуар дополнительные кольца вот достаточно просто вот пристегнуть на застежку на такую и вперед вот, вот, вот этого достаточно конечно конечно вот люк здесь есть на поводке этого достаточно будет ого лучше поднимем Я знаю одна примета. Если перед рыбалкой поел рыбу или на, рыбу на рыбалку взял, ну, то ни, ничего не поймаешь. И проверено это было неоднократно на молоте. Не пугай нам тут рыбу. А на волках их еще больше. У! Ну, вот второй улов. Такая вот. Да сколько блеснул, блеснул ловистый. Да. Да. Даже ракушка не выдержала. Отцапнула. Да. Сейчас попробуем другую вертушку надеть. Поменяем. Вот эта блесна достаточно хорошая. Но возьмем вот такую вот вертушку. Андромеда. Тебе какой дать? А мне немецкий. Немецкий флаг? Да. Ой, я ебу до сбок. Вот такая вертушечка Андромеда. Посмотрим. Может на нее что-нибудь вытащим. А у меня вот такая. Это модель Липа. 
четверка немецкий флаг цвет краска флюоресцентная сейчас хочу сделать склад готовой продукции вот, допустим такой блестный сделать штучек 10 канадской 10 ну и всех в количестве по 10 штук чтобы блесны уже были готовы ускорить отправку клиентам вот, чтобы было быстр быстрая отправка доставка а сейчас э, идет как бы такой принцип получая заказ и весна изготавливается практически с нуля это увеличивает сроки вот. чтобы быстро все доставлять надо делать склад готовой продукции но вот серебро это вообще самое то покрытие серебряное Серебро неплохо себя зарекомендовало на Ордийске, в озере, где вот мы облавливали. Там вот окушки, щучка, на нее замечательно шла. Вообще, ну, окушка именно. Это настоящее серебро, настоящее. То есть это не, не никель, не там хром. Это вот серебряный блест, ну, вот покрытие такое серебро. Цвет очень напоминает э, естественный цвет добычи хищника белый. белый. Ну, конечно, вот можно эта блесна не так сильно наполирована, но можно дополировать вот это вот наполированное серебряное блесна. Вот отличие видно. Это менее наполировка, здесь побольше. Вот такое вот клеймо фильминский мастер. Такое еще клеймовное модель с подделкой с подделкой вы уже не перепутаете конечно блесна тыльницкого мастера это самый лучший блест это самый, да самый рабочий лучший. у меня еще у меня еще блесна первых выпусков да это одни из первых И я ими очень очень сильно дорожу вот, тоже, видишь, серебряные. Mm. Но офигенные блесна, вот, сейчас покажу, атом. Она у меня, видишь, уже настолько затерлась. Mm -hmm. <coughs> Это классический атом, советский модель, так называется, советский атом. Очень хорошая блесна. Вот. Ну, есть там в процессе эксплуатации на поменяет там цвет, ну ничего страшного, даже какая-то изюминка получается. Да, вот, допустим, да. было, видимо, покрытие латунь со временем, конечно, это все сходит со временем, и потом уже никель появляется. То есть по технологии наносится никель, потом латунь или медь. Это как бы блесенка такая вот интересная становится. Но игра изумительная. А вот это отцовская блесна. Медная, старинная. Угу. Маленький атом. Вот. И вот это даже сравните вот их. Замечательно. Вот вообще идеальные блесна, например, на каких-то больших шумных речках. Вот типа ловости. Я вот не знаю, как она здесь себя проявит. Но я думаю, попробуем. Вот эта блесна очень меня порадовала. Это перо сота. Не зацепляйка. Причем, как не зацепляйка, она работает идеально, если не воткнется в камень. Если между камней она воткнулась, ну, естественно, ее можно потерять. Мне очень жалко, что я ее потерял, одну такую блесну. Одну я как раз вот подарил семье Ермаковых. Вот. Довольно-таки хорошо показалось Ермаловать, да? То есть мы постоянно, то есть каждый день были с рыбой. Ну да. Щучка две у нас всегда была. И брала вот как раз вот на соку. Да, многие хвалят эту блесну, вот пиросоту. Хорошая, уловистая. Кто заказывал, тут доволен. Вот. В чем это, это так, тоже, да, пиросоты. Покрытие никель. Никелированное. Это не серебро, это никель. Потому что вот даже сравнить он другой цвет отличается. Да. То есть это более зеркальный, как зеркальный. Это вот побелее. Белый цвет серебра. Думаю, попробую сейчас поставить атом. И что нам это покажет. Кстати, специально для ловоти. Все, вот такой не зацепляет. Mm -hmm. Потому что травы там много, 
В траве она всегда путается, но вот с этим, как бы сказать, она ну, довольно-таки неплохо походила. Mm -hmm. Это ну что, поменяем сейчас на там, потом поставим что-то. Можно просто трава. Нет, трава. Или ракушка опять села. Да, ракушка выстраивается. Что ты бьешь, блин? Ну ты надо мне проверить, может у меня тоже у нас их целых две. Это как? Это почему она не утонула? А, коряга. Коряга. Хотя будет веселее, хоть что-то клюет. У тебя первая же на морковку взяла, да? Да, 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 на комод, на верхушку. Вот на такую блесенку. Попробую на такую вот склячку бирза модель морковка. Посмотрим. А может мне через морковку выбрать? Вертушку или. А, а дай посмотрю сейчас вот да. глаза. Да. А вот такую я хочу. Ее. Это модель циклоп. Очень хорошая ловистая моделька. Ее Это еще чего? Вот моему свойку близна вот прямо вот сюда попала. Думали, все, мужиком уже никогда не будет. Ничего, все как у всех, жена, любовница. Вот зараза, мы тут, а вот рыба плещется вот там. Туда придем, рыба опять, да, переползет. Угу. Закон подлости. Он всегда так работает. А ну, за руку поймал. <свят> за плавник, за хвост. Давайте травите рыбацкие байки. Рыба любит тишину. <свят> Это... Я знаю, почему не клюет. Все гораздо проще. Надо принести жертву. Оператора, какая у нас жертва? Не надо принести жертву. Не надо, нет, нет, только не машонку отяйте. Если отрезать кусок машонки от оператора и принести в жертву, то рыба сама будет в лодку заскакивать. Не верите? Давайте проверим. Нахер начал. Не высоко ли ты мастишься? Поговори, поговори. Чик-чик и нет. Тут поработаешь немного. Поговори, поговори. На суше поговорим. Ой, нифига себе, блинчик такой. Она небольшая. 
Ну, блин, сошла. Блин. Сошла, сошла. Ну ничего. На морковочку. Кстати, а? кинул прям в траву. Ну-ка, давайте-ка сейчас покидаем. Ага, опять мне Тёма все, все, все снасти. Все. А, это ты виноват. Конечно, я виноват. Она, да? она сама. Она сама, да? Ну, понятно. Ты просто делаешь вот так вот, вот так вот, хоп. Ага. Хоп, вот я, так, по видишь? я понял, что хоп, надо делать. Все. Надо жертву. Чуть -чуть жертва. Наверное, окунь. Хотя, может, маленький черенок. Все посмотрим. Очень маленький. Здравствуйте. Окунь. А, не, какая Пройди. красавица, ничего себе. А кто Что ты? это за чудо-юдо? Это... Лева, кто это? Я даже... Я это думаю, галавль. Да, это галавль. Маленький Красиво. галавль. Красиво, все, 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 сиди, сиди, сиди. Это удача поймать галавлика. Алексей, а бесна называется? Раптор пятерка. Цвет светофор. 11 грамм. Вот такая блесенка. Ох, теперь тебя пошло, да? Да, прям вообще. Прям вообще. Вот прям они клюют прям. Отдай. Они выживать пытались. Какая близна вкусная. Где клюет? Сейчас, скоро. А где чаще клюет? Везде. Везде в чаще клюет. В чаще клюет? В чаще. Не хочу в чаще. А надо. Здравствуйте. Я уже было подумал, четко щедро. А ты, ты вагон улиток поймал просто. При, прицеп. Я расту над собой. Вот еще поклевочка на блесенку. Липпа четверочка. Немецкий флаг. Ну что-то есть. Что-то есть. Небольшое, но что-то есть. Прям... Ой, готов. Прям такой грамм, наверное, на 200, на 300. Хотя, может, побольше. Идет так хорошо, подходит. Давай, давай. Давай, давай. Дорогуша, дорогуша. щучка. Не вижу. Щучка, щучка. Ага, вот, вижу. Прям планирует, планирует. Вот ты, зараза. Планирует, 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 планирует. Так, вижу, вижу. Сюда иди. Ну вот. Отлично. Али по четверку. Красота. Немецкий флаг. Хорошо взяла. Не уйдет. Ну, блесна липа четверочка сработала. Отличная блесна, рекомендую. Хорошая. Спасибо за внимание. Мы это можем для тех шорт поделать. Ага. Да, надо. У римского мастера коллега тоже была, не переживай, волк. И, и, и рыба, наверное, потом будет. Даже улитку взял. Блесенка протова, с флюоресцентным шариком серебро, игра изумительная. Сейчас попробуем на нее половить. Вот такая блесна. И вот такая вот блесна. Пиросота. 
Ну что, погнали на дорожку? Ага. Смотри, вот, мне вот нравится, как она играет, смотри. Ага. Тоже ильминского мастера. Не зацепляйка. Что-то есть. Он снимает, он такой идет. Вот такая вот приличная рыбка. Ну как приличная? Сейчас мы... Нормально. Сейчас мы все увидим. Да мы все узнаем. Вот на дорожку на блесну протон зацепляйка. Цвет серебро, покрытие серебро, сло шариком. Тоже хотелось бы побольше, но тут такая рыба в основном небольшая. Вот, что мы тут видим? Что тут у нас? Ну, небольшая, да, небольшая щучка. Сука! О! И не зацепляешь как раз вот. Отцепилась где надо. <смех> тоже удобная вещь. <смех> цепляет там, где надо, и цепляется тоже там, где надо. <смех> вот такая вот блесна. Вот блесна. Не зацепляйка, протва. Во, фотографируйте. <смех> а можете не зацеп... А можете зацепить? Зацеп... <смех> Как кто тебе сегодня побольше видел? Ну что ж поделать. Главное участие. Только аккуратно пробуем. 